أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني مراشد أموري وأعدني من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي الله سبحانه وتعالى ستنغل ستنما يمن السلا كانوا مدل كون جيبي كانوا نل توفيق دارت باطلغل اندانا وا باطلغل اكتما يمن السلا كانوا ابغل جيبي دارت لنم پورنا ما يم وليوا كانوا مالله نل توفيق نلغت ولغا پدھانا پتا ولو رند مون کاریانگل پرنج ابسانی پکا ادا ایجو نمبر مکڑو ما يم بندھ پتا ویشایم آئے دو اند کارنم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگلوم Sahaba kalum tabi'in kalum tabu'ud tabi'in kalum Enna Allah ee samudayat tende mungami kal Walare gauravagara maayi edutta vishaya maanu makkalada vishaya Sharudayi tella walare gauravatil Muhammad sallallahu alayhi sallamah tangalada dhanne Gaurava patta chala nasihat gal gana makkalu maayi bandha patta Sadhana sallallahi sallamah tangalada padhi vundu Sahaba kalu Nyam parayin nak ajar tin dek gawuram ulkol lanam. Dulu ni lila visaya mana yang nabar ke bodhya peranam yang nagra hichal. Nere wand padli ilam mimbar le kayar. Pem mimbar le kayar itu parayin nak ajar tin dek alpam gawuram undau yang nabar sahabat nu ariya. Apa beri mimbar ni mumbil wand nte uri bicu guru. Apa ini visaya parayu. Panggana parangna cile visaya engga dil onn makkalu ma yu bandha pata nasihata. Anda kerana daripada sahaja itu, makhluk perisutnya Quran dan bahasa ilmu peranya Allahu, awan istiqpatta adi magal kenalgan nuri sammana ma. Adi illa tawarakaya ini perayaan saman selau. Makhluk illa anda kastapatan na alkara kana gayu mabirud samsari ke ini cahidal nalgapatta nukah tenda balaman selau. Karena Quran ini. Makkalan algan itu mahu bandar petu benda ayat itu Allahu ubiyogi cah Arabi padam sammanam algan nu yang na padamar yahabu limai yashau inathan wa yahabu limai yashau dzukur atau yuzawijuhum dzukranam wa inatha yahabu nu warna al wahab yahabu sammanam algan ni warna ina wakar pada udeshi kena warki awan Pendak kalau saman amai korok kuno, cedar ke anak kalau korok kuno, awu yuzab bijuhum dukkaran, awu ini nasa, langgil, cedar ke anak ini um pendek ini um kalar ti, janda ada um korok kuno. Pak korok kalau Allah ubijogi cappadam hibatan saman aman. Nama agra hici ni kundan dengan gitu la, mana arogi undai ni kundan gitu la, uribad bahaya marta kemarin makarya. Makar illa anda juga ada perayaan seperti itu, cikil segal nada ti, bertabur dengan korupo illa, bahagian dengan korupo illa, bahasa makar illa. Adripo uribo ada lakshanggal modak ki cikil segal cahid, warshanggal paladun garin nyipadun katiri kena uribo ada lambadi garun. Bahasa makar hebat tanah land. Ya hebu lima iya sha. Abang udeshi kena orang ke, abang abang korup korlo. Nama langgan tenna makar kanu mana. Matari kajum, ambia murseling ngadil ciler, peritika nai Allahu terangnya datta, uru peritan tenda megala makala. Yanggane oke, Ibrahim alaihi salatu wassalam anna khalil ini makala kodikand Allahu peritju. Egalasya menbudu wayasi langgil tu nuru wayasi kadinju, hajara Ismail na pasawi kumbu. Atrayum marshak kala te Allahu خليل لك كنت دعاء يبيش رب هبلي من الصالحين ما كلا كنت كان دبري تيجو ذكر عليه الصلاة والسلام من دوار يا لمك قال ربي إني وهن العلم مني واشتعل الرأس شيبا يند مدغم يند يلوم ولن نرمب نشكر أي 
എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും നരബാധിച്ചു അത്രയും വയസ്സായി പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ നിന്നോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരാശനല്ല നീ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനമായി തരണം ജക്കിരാൻ പിന്നെ ആയ പല്ലാഹു ചില അമ്പിയാക്കൾക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കാതെ അനുഗ്രഹത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷിച്ചു ചില അമ്പിയാക്കളെ കൊടുത്ത മക്കളെ ഹിതായത്തിലാക്കാതെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു നൂഹ്നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെ ഒരുപാട് മക്കൾ കൊടുത്തു അള്ളാഹു പക്ഷെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാഫിരിയങ്ങളുടെ കൂടെ അന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങി നശിക്കുന്നത് ആ ഉപ്പാക്ക് കാണേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു ചില അമ്പിയാക്കളെ മക്കളെ നൽകി ഹിതായത്തിലും ആക്കി എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മെരിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ പോലെ ആൺമക്കളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വഫാത്തായി മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അപ്പൊ അമ്പിയാ മുസ്ലിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോലും അള്ളാഹു മക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ മക്കള് തീർച്ച വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സുറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ ഇബാദുർ റഹ്മാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ ചില നല്ല അടിമകൾ അവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എണ്ണി എണ്ണി ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് അടിമകളുടെ ഗുണമായി പറഞ്ഞത് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്മക്കും വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ചില അടിമകൾ അപ്പൊ അത്രയും ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മക്കളെ കാണുന്നുണ്ട് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളാണെങ്കിലോ വല്ലാണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ അമിതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ മക്കൾ എന്ന അനുഗ്രഹം പാഴായി പോവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ നിസ്കാരം പോലെയുള്ള ദീനീയായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം കടുപ്പക്കാരനായി കുറച്ച് ദേശക്കാരനായി മുറു ഔലാദ കുമ്പി സല വഹും അബിന ഉസബ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഏഴു വയസ്സായാൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം ഈ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ തലയിൽ തലോടി നെഞ്ചത്ത് തലോടിയിട്ട് വാ മോനെ നിസ്കരിക്കും മോനെ നിസ്കരിക്കും മോളെ അതല്ലല്ലോ അമ്പ്ര് കൽപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കൽപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭാഷയുണ്ട് അതെന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു സുഹാഹിത്തൽ കാരണം ഇത് അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്താൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് സുഹാഹിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ മക്കളെ അടിക്കണം വഹും അബന ഷിരിൻ അവർക്ക് പത്തു വയസ്സായാൽ ഏത് നബിയ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഒരു സഹാബി ജോലി ഒട്ടകത്തെ കറക്കലാണ് അപ്പൊ ആ സഹാബിനെ വിളിച്ച് റസൂല്ലാഹി ചോദിച്ചു നിന്റെ നുഖം മുറിക്കലുണ്ടോ സഹാബി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നഖം ഞാൻ മുറിക്കലുണ്ട് അപ്പൊ റസൂല്ലാഹി പറഞ്ഞു നഖം മുറിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒട്ടകത്തെ കറക്കുമ്പം നിന്റെ നഖം അതിന്റെ അകിടിന് കൊള്ളും ചിലപ്പോ അതിന് വേദനിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്ര റഹ്മത്താണ് ഒമാർ സല്ലാക്ക ഇല്ല റഹ്മത്ത് അല്ലിൽ ആലബിൻ അല്ല പറഞ്ഞല്ലേ പക്ഷെ ആ നബി മക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം ഒരൽപ്പം ദേശക്കാരനായി നിങ്ങൾ മക്കളെ പത്ത് വയസ്സായാൽ അടിച്ചോളെന്നാ പറഞ്ഞു അത്ര ഗൗരവത്തിൽ വേണം മക്കളെ കാണാൻ കാരണം അത് നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് ഈ മക്കൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്താണ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മഹുല്ലാഹു താല സൂറത്തു നജിമിലെ ഒരായത്തു തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഖുറാൻ ഓദൽ ഇത് കൃഷി അങ്ങനെ എന്തല്ലോ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് തെളിവെന്താ തീർച്ചയായും മനുഷ്യനില്ല ഇല്ല അവൻ അധ്വാനിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ അവന്റെ പരിശ്രമം അവന് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ആ പരിശ്രമത്തിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നാളെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ടി മാ ഷാഫി റഹ്മ പറഞ്ഞു മക്കൾ ഒഴികെ ആര് ചെയ്താലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടൂല മക്കൾ ഒഴികെ 
കാരണം മക്കള് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്പത്തിൽ പെട്ടതാൾ അധ്വാനത്തിൽ പെട്ടതാൾ പരിശ്രമത്തിൽ പെട്ടതാൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അത് ഉപ്പാക്കുമ്പാക്കും കബറില് കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാമത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ദുനിയാബിലും ഉപകാരപ്പെടണം നാളെ ആഹ്റത്തിലും ഉപകാരപ്പെടണം ആ രീതിയിൽ വേണം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വിഷയം മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല അതൊരു സംഭവത്തിലൂടെ ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അനുഹു മനസ്സിലാക്കി തരാം മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ദിവസം ഖലീഫയെ കാണാൻ ഒരാള് തന്റെ മോനയും കൂട്ടിയിട്ട് വരികയാണ് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒരു മോനയും കൂട്ടിയിട്ട് ഖലീഫ ഉമറിനെ കാണാൻ ഒരു ബാപ്പ വരികയാണ് അങ്ങനെ ബാപ്പ ഈ മകന്റെ ഒരുപാട് കുരുത്തക്കേടുകൾ ഖലീഫയുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കൂല അങ്ങനെ എങ്ങനെ മറ്റേ മറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉസ്താമാരടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ മോനൊന്ന് ശരിയാക്കി തരണേ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേട് ഇങ്ങോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പിന്നെ ഉപ്പാക്കുന്ന ജോലി നമ്മൾ മദ്രസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉസ്താനോട് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താ ഭയങ്കര സാധനം അപ്പൊ ഒന്ന് നന്നാക്കി തന്നാൽ ഉസ്താനെ നന്നാക്കേണ്ട ജോലിയില്ല വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ജോലിയേ ഉള്ളൂ നന്നാവേണ്ടത് അത് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മളങ്ങനെ കൈയൊടിയല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കൈകൈകൾ എന്ന് പറയല്ലോ തേ തേ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിൽ തേക്ക എന്നാ പറയാം ഉസ്താമാരെ കൈമ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് തടി തപ്പിയിട്ട് അതിനെ അവര് നോക്കിക്കോളും ഇനി അഥവാ പിന്നെ കുരുത്തക്കാൾ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ ആരിപ്പ ഇയാളെ പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ കുറ്റം മൊത്തം അടുക്ക പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടാക്കി ഉസ്താമാർ കഴിക്കും പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെയാണ് ഉസ്താമാരല്ല ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു സബബ് മാത്രമാണ് ഉസ്താമാര് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഖലീഫ ഉമറിൻ്റെ അടുത്ത് ബാപ്പ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരാതി അമർ ചൂടായി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ ഉപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് ഒക്കെ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളില്ലേ പൂർത്തിയാക്കണ്ടേ ഈ മോനെല്ലാം കേട്ടു പ്രശ്നം തീർന്നതിന് ശേഷം ഈ ചെക്കൻ ചോദിച്ചു ഖലീഫയോടിയ അമീർ അൽ മുനീൻ എന്നോട് എനിക്കെന്റെ ബാപ്പയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും കടപ്പാടും ഹക്കുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ ബാപ്പാക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ടോ ഇസ്ലാമില് ഖലീഫ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതെന്താണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അതിലൊന്നും എന്താ അറിയാ മോനെ നിന്റെ ബാപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഉമ്മയെ സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് ഇനിയപ്പാ സെലക്ട് ചെയ്യാ കഴിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ബാപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഉമ്മയെ സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് മക്കളോടുള്ള ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളോടുള്ള ഹക്കിൽ ഒന്ന് കല്യാണ സമയത്ത് ഫൽഫർ ബിദാത്തിദ്ദീൻ ദീൻ അറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കലാണ് അത് മക്കളോടുള്ള ഹക്കാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിട്ടിട്ട് ദുനിയാബിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ചു ആ പെണ്ണ് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് തർബിയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവളാണെങ്കിൽ അതിന് കയ്യാമത്താൽ മറുപടി നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഒന്നാമത്തെ ഹക്ക് മക്കളോട് നല്ല ഉമ്മയെ സെലക്ട് ആര നല്ല ഉമ്മ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് മക്കളെ നടത്തുന്നുണ്ട് വീടും പരിസരവും നന്നായി വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് നോ അതൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ് അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെണ്ണ് പെണ്ണാവോ വൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് വേണം പക്ഷെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടവൾ നല്ല പെണ്ണ് അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാവുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാടിലും ചട്ടക്കൂട്ടിലും വളരാനും വളർത്താനും കൊതിയുള്ള പെണ്ണ് അവളെയാണ് നീ സെലക്ട് അപ്പൊ ഈ മോൻ പറഞ്ഞു ഉമറിനോടിയ അമീർ അൽ മുനീൻ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് തെറ്റു പറ്റിയിരിക്കുന്നു കാരണം എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റിയ ആളല്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കി മക്കൾക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ കാലത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാലുവാണ് നമ്മളെ പണ്ടേ പറയാണ്ടല്ലോ ജോണി ജോണി എസ് പപ്പ എന്ന് മക്കൾ പാടിയാൽ വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം മനസ്സിലായി മാഷാ അള്ളാ കൊടുത്ത ഫീസ് മുതലായി നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും അധികം ഫീസ് ഉള്
മാഷ അലഹമില്ല ആ കൊടുത്ത ഫീസ് എന്തായാലും മാപ്പിള വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഗൾഫിലേക്ക് മാഷ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസ ആണെങ്കിലും മുതലായിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അങ്ങനെ മദ്രസയിൽ അയച്ചു മറുസേൽ വന്നൊരാഴ്ച പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ജോണി ജോണി ചെക്കൻ മറന്നു ഇവങ്ങൾ മാരി വേണ്ടി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമി അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പിന്നെ സലാത്ത് ഉമ്മക്ക് ടെൻഷനായി ഇത് സംഭവിച്ചോടി ജിന്നാറ്റം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേക ദിക്കറും ഖുറാനോത്തും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ അന്ന് ഖലീഫ ഉമർ പറഞ്ഞ അക്കാരനാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഹാജറയെ പോലുള്ള ഉമ്മമാരെയാണ് എന്റെ കഥ പറയണ്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഇസ്മായിൽ നബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഖലീഫ ഉമർ മദീനയിൽ കൂടി നടക്കുകയാണ് അത് മൂപ്പര സ്വഭാവമാണ് എല്ലാ ദിവസവും പുറത്തുണ്ടാവും ജനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ട കാഴ്ച കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മരത്തിൽ കല്ലെറിയാൻ മാങ്ങക്ക് കല്ലെറിയല്ലോ നമ്മൾ അതുപോലെ ഈത്തപ്പഴത്തിൽ കല്ലെറിയാൻ ഇപ്പൊ കുറെ താഴെ വീണ്ടിട്ടുണ്ട് ഖലീഫനെ കണ്ടപ്പം പകുതി കുട്ടികൾ ഓടി എന്നല്ല മുഴുവൻ കുട്ടികൾ ഓടി ഒരാൾ ബാക്കിയായി പേടിച്ചിട്ടായി ഓടുന്നു ഖലീഫ ഉമർ നേരെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചെക്കന്റെ എല്ല മോനെ നീ എന്തേ അമീറുൽ മിനീനെ കണ്ടപ്പോ ഓടാത്തത് നിന്റെ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ പോയല്ലോ മോൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉമറിനെ പേടിയില്ല കാരണം ഖലീഫനെ പേടിക്കേണ്ടപ്പോഴാ നിയമവിരുദ്ധം എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാലാണ് ഓഹോ അപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ ഈത്തപ്പഴം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ താഴെ വീണ് കിടന്നത് പെറുക്കിയതാണ് ഞാൻ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അനുവദനീയമാണ് മുതലാളി സംരക്ഷിക്കാത്ത മുതലാളി വെറുതെ നെവർമെന്റ് ആക്കി വിടുന്ന പഴങ്ങളുണ്ടല്ലോ തേങ്ങ മാങ്ങ അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഉമറാ മോൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു ബാ നിന്റെ പുരക്കേക്ക് പോകണം പൂട്ടിട്ട് പോയി ഉമ്മ മോനെ കാണുന്നത് അമീറുൽ മുഖ്മിനീന്റെ കൂടെയാണ് ആകെ പേടിയായി പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വന്നു യാ അമീർ അൽ മുഖ്മിനീൻ എന്റെ മകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന രാജാവല്ലേ ഉമർ പറഞ്ഞു ബൽ നിർമ്മത്തിൽ ഉമ്മത്തു അന്തി തെറ്റ് കാണിച്ചിട്ടല്ല ഈ ചെക്കന്റെ നല്ല ഉമ്മാനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് ോഷായി ബാപ്പ ഇവിടെ ബാപ്പ ജിഹാദിലാണ് ഖാലിദിന്റെ കൂടെ അന്ന് ജിഹാദിലാണ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു നിന്റെ മോന നീ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യന്റെ മുതൽ തുന്നാൻ പാടില്ല നീ നിന്റെ മോനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നല്ല ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹക്കായിട്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ദീൻ അറിയണം പെണ്ണിന് എങ്ങനെ അറിയും വായിച്ചു പഠിക്കണം അതിനുള്ള പിന്നെ ചാൻസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സ്വയം ദീൻ ഉണ്ടാക്കണം അറിവുണ്ടാക്കണം കാരണം എന്താ തലബുൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമ എല്ലാ മുസ്ലിമായ ആണിനും പെണ്ണിനും നിർബന്ധ ഇൽമ് ദീനിന്റെ അറിവ് പ്രത്യേകിച്ചും അൽ ഉമ്മു മദ്രസത്തുൻ അങ്ങനെ ഒരുമാക്കൾ പറഞ്ഞ ഉമ്മയാണ് ഈ പിള്ളേരുടെ മദ്രസ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്ന എന്തിനാ ആ മദ്രസ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ശരിയാ വിധം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ള അടുക്കള ഇന്ന പഠിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രസിദ്ധരായ മുഫസറുകൾ മുഹദ്ദിസുകൾ മുജദ്ദിതുകൾ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അറിവ് അവർ നുകർന്നത് ഉമ്മാന്റെ മടി എന്നാണ് ബാപ്പാന്റെ അല്ല ഉമ്മാന്റെ മടി എന്നാണ് എല്ലാം ഇമാൻ ബുഹാദർ അഹമ്മദ്ലാന്റെ ഉമ്മ ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് ഇമാൻ ഷാഫിർ അഹമ്മദ്ലാൻ ഉമ്മ ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് എല്ലാം അതുകൊണ്ടാ ഖലീഫ അമർ പറഞ്ഞത് ബാപ്പയോട് മോനോട് നിന്റെ ബാപ്പാക്ക് നിന്നോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഹക്ക് എന്താ നിനക്ക് നല്ല ഉമ്മാനെ സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് ഇനി അഥവാ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സ്വയം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാക്കലാണ് കാരണം മക്കൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാ വളരെ അതുറപ്പാ പണ്ടേ പറയണ്ടല്ലോ ഉപ്പ നടന്ന് മൂത്രിച്ചാല് മക്കൾ ഓടി മൂത്രിക്കുന്ന കഥ പണ്ടേ പറയുമല്ലോ ഒന്ന് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫിക്കരട്ടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ മോൻ പറഞ്ഞു ഖലീഫ യാ അമീർ മുഖ്മിനി എന്റെ ബാപ്പ എന്നോടുള്ള ഹക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മനക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു തരാറില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം വരുന്ന മക്കളെ കുളിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഓലിസ് കൊടുത്തു പായസ
അതൊരു മാനസികമായിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നറിയോ ദീനിനോട് നമുക്ക് അത്ര താല്പര്യമുള്ളൂ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേസമയം താല്പര്യം എന്തിനോടാ മറ്റേനോടാണ് വല്ലാഹി അത് അപകടമാണ് അനുഭവിച്ചറിയും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ തയ്യുബിസ വിളിച്ചു അല്ലപ്പ നിങ്ങളെ ഫീസിന്റെ ടൈമായേ ഫീസ് എത്ര സെൽഫി പള്ളിയിൽ ചുരിയിൽ എത്ര ഫീസ് നൂറ് റുപ്യ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് നൂറ് രൂപ തയ്യുബിസ വിളിച്ചല്ല മോളെ രണ്ട് മക്കൾ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ ആയി സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ പറയാ സ്ഥിതി നമ്മളിൽ ഉണ്ട് പോലെ വിറ്റ് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല എവിടെയും പോകുന്നുമില്ല നാടും മുടൂല ഒരു ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ കേസല്ലേ തന്നോളാ അങ്ങനെ ഫീസ് സ്കൂൾ എന്ന് വിളിച്ചാലോ പ്രിൻസിപ്പൾ എത്ര ഫീസ് എത്ര ഫീസ് സ്കൂളിൽ ആ കുടം പറയുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ചു സോറി സാർ ഞാൻ നാളെ തന്നെ കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം മറന്നു പോയതാ എന്ത് അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനത്തിലും ശൈലിയിലും രണ്ടിലും രണ്ട് മാറ്റം എന്ത് കാരണം ഇതിനോട് ഇത്ര താല്പര്യമുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടറിയോ ഗൗരവം മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ അറിയില്ല അതറിയും എപ്പോൾ അറിയോ നമ്മൾ മെരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തായിട്ട് കിടക്കണം ഉപ്പയാകുന്ന ഞാൻ മെരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തായിട്ട് കിടക്കണം അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ ജുമാറ്റ് പള്ളി പോയിട്ട് ഹത്തീബിനെ വാടക കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിയ ഓതിട്ട് ദുവാ ചെയ്യാൻ അപ്പം എനിക്ക് തിരിയും ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് എന്താ വാക്കിയാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ പള്ളിക്കാട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം പോലും എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ ബാപ്പാക്കൊന്ന് പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഒരു അറിയില്ല ഒരാ ഓർമ്മയില്ല ചിന്തയില്ല കാരണം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ദുവാ കാത്തിരിക്കും കിട്ടൂല കാരണം ചെയ്യാൻ അവൻ അറിയില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഖലീഫ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യത എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പാക്കിനോട് നിനക്ക് നല്ല പേര് വെക്കലാണ് നിനക്ക് നല്ല ഹക്കാൻ മക്കളോടുള്ള ഹക്കാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഹക്കാൻ പേര് നമ്മൾ ചോദിക്കും പേരിൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിനുൽ കയ്യും റഹ്മഹുന്നാന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇസ്മും മുസമ്മയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് പേരും പേരുവെക്കപ്പെട്ട ആളും നമ്മൾ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മദസ്യ പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഒരു പെണ്ണ് വരും പഠിക്കാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് ചെറിയ ഓളെ പേര് റബേക്ക എന്നാണ് റബേക്ക റബേക്ക നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും റബേക്ക ആരാന്ന് കിട്ടും കാരണം ഇവളെ ഉമ്മ അതിൻ്റെ ആരാധകയാണ് അപ്പൊ മോള് ജനിച്ചപ്പം ഫസ്റ്റ് റബേക്ക നമ്മൾ പിന്നെ അത് റഫീഖ എന്ന് മാറ്റി മദ്രസയില് ആ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ഉത്സവമാർക്കാം കാരണം ഇവരിങ്ങനെ ഗർഭിണി ബാല ഗർഭിണിയായി ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് തുടങ്ങി പേര് പേരിങ്ങനെ നോക്കി 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 നോക്കിയാ മാഷാല്ല സമൂഹത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പേരിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദേ ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കുമോ സാധ് പരിധി 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 ഇഷ്ടം നോക്കി ഗൂഗിളിൽ നോക്കി മറ്റേ നോക്കി എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ലപ്പ എന്താ കമൻറ്റ് എന്ത് മൂലാലിപ്പത് ഇത് കത്തി പാറ്റി കുമ്പോഴൊന്ന് പ്രസംഗിക്കും ഒരു പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത ആൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കമൻറ്റ് അങ്ങനെ പേര് ഓർഡർ റസൂർഹി സല്ല അലി സ്വല്ലം നൂറുകണക്കിന് സഹാബാക്കലുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിമ്പറിന്റെ മോളെന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അബ്ദുല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പേര് വെച്ചോളൂ അത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പേരാണ് നമുക്ക് തീരെ പറ്റൂല കാരണം നമ്മൾ അബ്ദുല്ലാൻ എന്താ വിളിക്ക നമ്മളെ കാസർഗോഡ് എന്താ വിളിക്ക അന്തു അന്തൂച്ച അന്ദ്രു പിന്നെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അന്ദ്രു ഔദ എന്റെ ഉപ്പാനെ ഇപ്പോഴും ചോലിയിൽ വിളിക്കല്ലേ ഔദ പോലാണെന്നാണ് ഔദ അബ്ദുല്ല എന്ന പേര് നമ്മളായിട്ട് നമ്മളെ പേരിനെങ്ങനെ മോശമാക്കിയതാണ് പക്ഷെ റസൂൾ ഇമാൻ നബബി റഹമുല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു സഹാബാക്കളെ പേര് അംബിയാക്കളെ പേരൊക്കെ വെക്കൽ സുന്നത്താണ് കാരണം റസൂൽ ദാഹി തങ്ങളുടെ ഒരു മോന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു മാരിയത്തുൽ ഖിബ്തിയയിൽ ജനിച്ച മോന്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം എന്താ പറഞ്ഞറിയോ എൻ്റെ വെല്ലുപ്പ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേരാ എന്റെ മോന് ഞാൻ വെച്ചത് സുന്നത്താണത് പേര് നല്ല പേര് വെക്കൽ മക്കളോടുള്ള ഹക്കിൽ പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു അമീർ അൽ മുഹ്മിനീൻ എന്റെ ബാപ്പ എന്നോടുള്ള ഹക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയ
വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സ് ആ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ നിന്റെ നിനക്കുള്ള ഹക്കാണ് നിന്റെ വാപ്പ നിനക്ക് നല്ല പേര് വെക്കൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങള് മൂക്ക് വെച്ച പേരെന്താണ് ഫാത്തിമ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഫാത്തിമ ആയാൽ കൊള്ളാം പക്ഷെ എന്നാലും ഫാത്തിമ എന്ന് വെക്കുമ്പോ എന്തില്ല ഒരു തരം ഒരു ഒരു യാഥാസ്ഥികത്വം പോലെ ഒരു ജാതി ഒരു പഴമ പോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർത്തു രണ്ടക്ഷരങ്ങളിലുള്ള പോലെ ഫാത്തിമ ഒരു വർക്കത്തിന് ഫാത്തിമ ഒന്നോട്ടെ മുഹമ്മദ് വർക്കത്തിന് വെക്കും പോലെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് ആ പേര് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ആർക്കും ആ പേരുണ്ടായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് എന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുഹമ്മദിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ശരിക്കും മെഹ്മൂദ് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ ശത്രുക്കൾ വരെ ആ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ എന്തേ വിളിക്കൂ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവന്നേ വിളിക്കൂ അങ്ങനത്തെ പേരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മുസ്ലിമിങ്ങൾ നമുക്കൊരു ബോധമില്ലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ജാത വിളിക്കൂ എന്നല്ലാതെ ജൂതന്മാരെ കളിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല നമ്മൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ജൂതൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് എന്ത് പറയിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് എമ്മിന് ശേഷം യു ആൺ അറബിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ എഴുതാ എം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ അല്ലേ അത് ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കി എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞൂട മുഹമ്മദ് എന്നാക്കണം മുഹമ്മദിന് അർത്ഥമില്ല മുഹമ്മദിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ നല്ല പേര് മക്കൾക്ക് വെക്കൽ അവരോടുള്ള കടമയാണ് ഒന്ന് നോക്കണം എന്റെ മോന്റെ പേരെന്താണ് മോളെ പേരെന്താണ് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടോ മാറ്റം എന്താണെങ്കിൽ മാറ്റണം മോൻ പറഞ്ഞു അമീർ മുഹ്മിനീൻ ഇല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ വരെ ഞാൻ എളിപ്പനായി പോകുന്ന പേരാണ് എന്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമർ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് നിന്റെ ബാപ്പ നിനക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് നിന്റെ വാപ്പ നിനക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് ദുനിയാബ് പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ലയോ ആഹൃത്തിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാവൂല വല്ലാഹി ചോദ്യം ഉണ്ടാവൂല കാരണം ദുനിയാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ദുനിയാവല്ലേ സമ്പാദിക്കലല്ലേ ഭാവിയിൽ നല്ല ജോലി വേണം നമ്മളെ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഭാവി നമ്മളതോ മക്കളതോ ആയാലും ഭാവി നമ്മളല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഇപ്പൊ മക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ദാരിദ്ര്യം പേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മക്കളെ കൊന്നു കളയരുത് അബോർഷൻ ചെയ്തതിനെ പറ്റി ആ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അവക്ക് എന്താ അറിയോ നീ പേടിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യാണ് ഭാവിയിൽ എന്താവും വിദ്യാഭ്യാസം പഠനം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ കല്യാണം മറ്റേ മറിച്ച് ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നവനും ഞാൻ തന്നെ അവ ദുനിയാവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാവൂല അതേസമയം ദീൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ലാഹി അള്ളാനെടുക്കൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എന്ന് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കലാണ് രണ്ട് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് മൂന്ന് അവരെ അതബ് പഠിപ്പിക്കലാണ് ഇത് മക്കളോടുള്ള ഹക്കാണ് മദ്രസ അതിനുള്ളതാണ് അവരോട് നമുക്ക് എന്താണോ ഹക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് മദ്രസ എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ മദ്രസയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് മദ്രസയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിരിയില്ല ഞാൻ രണ്ടു പേരുടെ സംഭവം പറയാം ഒന്ന് ഉവൈസുൽ കർണിയാണ് ഉവൈസുൽ കർണി യമൻകാരൻ കർണ് ഗോത്രക്കാരൻ ഉവൈസുൽ കർണിയെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് ഉവൈസിന് ഉമ്മയോടുള്ള സമീപനമാണ് അത് ഉവൈസിന് കിട്ടിയത് ആ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് മദ്രസയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു ഉവൈസിനെ സംബന്ധിച്ച് മദീനയിൽ വെച്ച് യമനിൽ കർണ് ഗോത്രക്കാരനായ ഒരു ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അയാൾക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ദ്വാ ചെയ്ത അള്ളാഹു ആ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നാലും മുതുകത്ത് ഒരല്പം കളറ് ബാക്കിയുണ്ട് ഉവൈസിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു പക്ഷെ ഉവൈസിന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഉവൈസ് ഉമ്മയോട് വല്ലാതെ അനുകമ്പയും സ്നേഹവും കാണിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് സഹാബാക്കളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉവൈസിനെ കാണാൻ ഇടവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉവൈസിനെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളൂ സഹാബാക്കളാകെ ഞെട്ടി കാരണം ഉവൈസ് സഹാബി അല്ല താബിയാണ് സുധാനെ കണ്ടിട്ടില്ല സുധാനെ കണ്ട സഹാബിക്ക് വേണ്ടി കാണാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സഹാബാക്കളും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കടന്നു ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു ആൻ അതിന് ശേഷം എല്ലാ കൊല്ലവും യമനെന്ന് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉപേശനെ പറ്റി ചോദിക്കും കിട്ടൂല കാരണം ഉപേശ ഹജ്ജിന് വരൂല പാവപ്പെട്ട ആട്ടിടയനാണ് ഖലീഫ അതിന് ശേഷം അധികാരം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ ചോദിച്ചു യമനുകാർക്ക് എവിടെ എല്ലാവരും മാറി നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ കർണ് ഗോത്രക്കാർ മാറിക്കുന്നു എല്ലാവരും മാറി ഉവൈസ് ആരാണ് ഉവൈസ് ഇല്ല രണ്ടും മൂന്നും വർഷം ഇത് ആവർത്തിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഉമർ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വരുമ്പം ഉവൈസിനെയും കൊണ്ടുവരണം അടുത്ത കൊല്ലം ഉവൈസിനെയും കൊണ്ടുവന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു അറബികളെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് ഉമർ വന്നു യമനികളെ മാറ്റിയിരുത്തി കർണി ഗോത്രക്കാരെ മാറ്റിനിർത്തി ഒയ്സിനോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റു നാട്ടിടയനാണ് ഉമർ ഇറങ്ങി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടും മുസാഫ ഹാച്ച് സലാം പറഞ്ഞു നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചു ബഹുമാന സൂചകം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുഹാ ചെയ്യണം സഹാബാക്കളൊക്കെ ആകെ അന്തം വിട്ടുന്നു ഒയ്സാകെ നെട്ടി അമീറുൽ മുഖ്മിനി എന്നോട് ദുഹാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ദുഹാ ചെയ്യാൻ അവര് പറഞ്ഞു ഒവൈസ് നിനക്കറിയില്ല നിന്നെ പറ്റി അള്ളാഹ് റസൂല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലക്ഷണവും പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാണ് അവിടെ നീ ദുവാ ചെയ്യണം ഉവൈസ് ദുവാ ചെയ്തു ഉമറിനു വേണ്ടി ഒരു മക്കൾ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഉവൈസ് എന്ന മോന് ആ നിലയിൽ സ്വഹാബത്തിന് വേണ്ടി പോലും ദുവാ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് ഈ ഉമ്മ പൊരുള്ള പഠിപ്പിച്ച ആ ദീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ട് വെറുതെ അല്ല അത് ഹക്കാണ് മദർസയിൽ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരും ഗൗരവമില്ലാതെ ഈ നെവർമെന്റ് ആക്കി വിട്ടാൽ ഒരു പക്ഷെ ദുനിയാവിൽ നമ്മളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരൂല ആഹറം സുനിഷ്ഠിതമാണ് അവിടെ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ എങ്ങനെ ഏ മറ്റേ ദീ അക്കീതയിൽ എങ്ങനെ മക്കളെ ഖുർആൻ ഓത്ത് എങ്ങനെ പഠനം എങ്ങനെ അത് നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവരാവണം മദ്രസയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച സ്കൂൾ നമ്മളെ മുമ്മൽച്ചപ്പോഴും പറയും മദ്രസക്ക് വേണ്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പരിധി 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 മൂലാ ഉസ്താദി സന്തോഷം മാഷാല്ല പരിധിന്നുണ്ട് അവസാനം കിട്ടല ഏതാ അഞ്ചു റുപ്പേരെ നോട്ട് കിട്ടിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അതേസമയത്ത് സ്കൂൾ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു എവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ എല്ലാ മഹാമാരി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇന്റർനോ കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും സാറേ ഞാൻ തയ്യാർ എന്ത് കാര്യം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ദുനിയാവുമായി ദീനുമായിട്ട് വേണം ആ ബന്ധം അതിലപ്പുറത്തൊന്നും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മുടെ തലമുറയാണ് വജാനാടിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ മുലിങ്ങളുടെ ദുആയാണത് അള്ളാഹുവേ നമ്മളെ നീ മുത്തക്കീങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാക്കണേ അല്ല ദുവാ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ ഖുർആാനിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം അവരുടെ പഠനം അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ വർത്തമാനം അവരുടെ ഇടപെടൽ അവരുടെ വസ്ത്രം അവരുടെ കൂട്ടുകാർ അവരുടെ വരവ് പോക്ക് എന്നിത്യാദി സർവ കാര്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതറിയണം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും വേണം അള്ളാഹു നല്ല തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദുനിയാവരും ആഹ്റത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല മക്കളെ വാർത്തെടുക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് ദുനിയാവരും ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു നല്ല തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാഹ്റുദാനീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാറ്റ്